ஹலோ காய்ஸ் திஸ் இஸ் சாய் திரவியம் நீங்கள் வீடு எதை பற்றி பார்க்க போனால் பிரசாந்த் கிஷோரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் பிரசாந்த் கிஷோரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஹெல்கேஜி படம் பார்த்தவங்களும் இந்த விஷயம் கிளியராக புரிஞ்சிடும் இன்கேஜிங் எல்கேஜி படம் பார்க்கலனாலும் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிக்கும் போது இதோட ஸ்டோரி தான் எல்கேஜி படத்தில் இருக்க போகுதுன்றது ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் எல்கேஜி படத்தை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் எல்கேஜி படத்தில் வந்து ஆர்ஜே பாலாஜி வந்து சிஎம் ஆகும் நினைப்பார் சிஎம் அவர் அவர் அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது ஒரு கம்பெனி போய் நாடுவார் அந்த கம்பெனி ஹெட் வந்து பிரியா ஆனந்த் இருப்பாங்க அவங்களோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அவர் வந்து ரூலிங் கொண்டு வருது அந்த கம்பெனியோட ஒரே வேலை அதுக்கு ஏதாவது சம சில சம்பளங்கள் வாங்கிட்டு சில பல சில பல கொடிகளை வாங்கிட்டு அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி மக்கள் மதியில் ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ராக்ஷனை உருவாக்கி அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து சிஎம் ஆக்குவாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த எல்கேஜி படத்தில் இருக்க ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா அந்த சேம் விஷயம் தான் வந்துட்டு இப்போ ப்ரெசென்ட்ல எக்ஸ்பெஷலி டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு அப்புறம் இந்தியா நடந்துட்டு இருக்கு இந்த லாஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸாக நடந்துட்டு இருக்கு இதை பண்ணுற யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரசாந்த் கிஷோர் எப்படி எல்கேஜி படத்தில் பிரியா ஆனந்தன்றவங்க ஒரு கம்பெனி வச்சுக்கிட்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கெலாம் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களும் வந்து ரூலிங் பார்ட்டியாக கொண்டு வருவாங்களோ சேம் அதே மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்காரு இந்தியாவில் இருக்க அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் எல்லா பார்ட்டியும் சரி எந்த அவருக்கு வந்துட்டு இப்போ நான் ஏடிஎம்கே சப்போர்ட் பண்ண டிஎம்கே நான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றதா இருக்கும் இல்லை வந்துட்டு காங்கிரஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ண பிஜேபி நான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற எந்த ஒரு வேறு படமே கிடையாது அவங்க வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அமௌண்ட் அவங்க கேட்குற அமௌண்ட்டை வந்துட்டு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கொடுக்குது ரெடியாக இருக்காங்கன்னா அந்த பார்ட்டிக்கு அவர் சப்போர்ட் பண்ணி அவரோட வேலைகளை ஆரம்பிப்பார் இன்னும் சொல்ல போனால் பிரசாந்த் கிஷோர் எந்தெந்த பார்ட்டிக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரோ அதில் நைன்டி வந்து சக்ஸஸ் தான் அவர் எந்தெந்த பார்ட்டிக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி களம் இறங்கியிருக்காரோ அந்த நைன்டி ஆஃப் பார்ட்டிஸ் வந்து ரூலிங் பார்ட்டியாக வந்திருக்காங்கன்றதா இந்த கடந்த ஒரு பத்து வருஷத்தில் வர வரலாறு ஓகேங்களா அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டோரின்னு சொல்கிறது ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம அப்படியே தமிழ்நாட்டுக்கு வருவோம் தமிழ்நாட்டு வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் ஏதாவது ஒரு கட்சியோட நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இருக்குது டிஎம்கேவோட சேர்ந்து பிரசாந்த் கிஷோர் இப்போ பிரசன்ட் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காரு என்ன அக்ரிமெண்ட் கேட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட் ஒன் எலெக்ஷனில் தமிழ்நாட்டுக்கு வர ஸ்டேட் எலெக்ஷனில் டிஎம்கேக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து களம் இறங்குவார் களம் இறங்குவார் மீஸ் இங்கே யாருமே வந்துட்டு டேரெக்டாக போய்ட்டு வந்துட்டு இந்த கேம்பெயினிங் பண்ணுறதும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இவங்க வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் வந்து வேலை செய்வாங்க அதாவது வந்துட்டு நான் திருப்பி வந்து எல்கேஜி படத்துக்கே போகிறேன் எல்கேஜி படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரியானந்தன்ற அவங்க அவங்க தான் சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ஆர்ஜே பாலாஜி கிட்ட நான் சொல்கிற மட்டும் தான் நீ செய்யணும் நீ எப்படி நடக்கணும் நீ எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பட்டியலே போட்டு ஆர்ஜே பாலாஜி அவங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க அண்ட் ஃபர்தர் அதே மாதிரி ஆர்ஜே பாலாஜி படத்தில் செய்வார் அண்ட் ஃபர்தர் சிஎம் அவர் சேம் இதே விஷயம் தான் வந்துட்டு அது ரியல் லைஃப் இது ரியல் லைஃப் இவர் வந்து ஏதாவது ஒரு கட்சியோட அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காருன்னா இவர் சொல்கிற விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணணுன்றது அந்த கட்சியோட முதல் விஷயம் இவர் சொல்கிற விஷயத்தை அந்த கட்சி ஃபாலோ பண்ணாலே ஃபர்தராக வந்துட்டு அவங்க ரூலிங் பார்ட்டியாக வரதுக்கு நைன்டி வாய்ப்பு இருக்குது இது பேசிக்கான விஷயம் ஸோ இப்போ வந்து டிஎம்கே கூட சேர்ந்து பிரசாந்த் கிஷோர் வந்துட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காரு அவரோட சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா சில பல கோடிகள் வந்துட்டு ஒரு தரப்பு சொல்லுது சில நூறு கோடிகள்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு தரப்பு சொல்லுது ஸோ அவரோட சம்பளன்றது நம்மளால் கெஸ்ட் பண்ண முடியாத விஷயம் பட் அது ஒரு பக்கம் இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பிரசன்ட் வந்து டிஎம்கேவோட சேர்ந்து பிரசாந்த் கிஷோர் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஐபேக்ன்ற கம்பெனி ஐபேக்கோட கம்பெனி ஓனர் வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் ஓகேங்களா ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் யார் அப்படின்றத ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கூஸ் பம்ஸாக இருக்கும் போது ஆக்சுவலாக நான் வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் பற்றி இன்டர்நெட்டில் வாசிக்கும் போது நான் என்ன நினச்சேன்னா வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து ஒரு வியாபாரி லைக் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஸோ இவர் வந்துட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு இவர்கிட்டே இருக்க அந்த ஒரு டாக்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு இவர் சப்ளை பண்றார் மீன்ஸ் அதை வந்துட்டு அவரோட ஐடியாஸ் எல்லாம் சொல்லி புலிட்டிக்கல் பாடி ஜெயிக்க வைக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரி நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் மாதிரி நான் பிரசாந்த் கிஷோரை பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ நான் விஷயம் நான் இதை இந்த ஒரு விஷயமா பிரசாந்த் கிஷோர் பற்றி வாசிச்சு ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு நினச்சி நான் வந்து டீட்டெயிலாக வாசிக்கும் போது எனக்கே தெரிய வந்துச்சு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பிரசாந்த் கிஷோர் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஒரு இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கணுன்றக்காக ஆர்வமாக இருந்திருக்கார் ஆரம்பத்தில் அப்படின்றத ந
ஒரு சில பத்து பதினஞ்சு கோரிக்கைகளை வச்சு அந்த லெட்டர் வந்து ராகுல் காந்திக்கு அனுப்புறாரு பட் ராகுல் காந்தி வந்து லெட்டர் கண்டுக்காக முட்டுறாரு ஃபர்தரா அதே மாதிரி அந்த சேம் லெட்டர் வந்து அந்த டைம்ல பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து மன்மோகன் சிங் அனுப்புறாரு பட் மன்மோகன் சிங் அந்த லெட்டர் வந்து எதுவுமே பெருசா எடுத்துக்கல அப்படியே கேஷுவலா விட்டுட்டாரு சோ வந்துட்டு இவர் வந்து ட்ரை பண்ணுவேன் வந்து இந்தியா வந்து ஏதாவது பெரிய சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும் இந்தியா மக்கள் நல்லா நடக்கும் சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இவங்க மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகிற விஷயம் குஜராத்ல இருக்க சிஎம் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அதாவது இப்ப பிரசன்ட்ல பிரைம் மினிஸ்டராக மோடி வந்துட்டு குஜராத் வந்து அந்த மாதிரி டைம்ல சிஎம் இருந்தாரு சோ அப்போ வந்து இவர் வந்து இதே லெட்டர் வந்து மோடி அனுப்புறாரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு செய்யுங்க மக்கள் நல்லதா இருக்கும் நீங்க அப்படி செய்யற பட்சத்தை உங்க ஆட்சியும் உங்க கட்சியும் சேர்ந்து டெவலப் ஆகும் நிறைய வாய்ப்பு சொல்லி ஒரு லெட்டர் வந்து மோடி கேள்வாரு இந்த லெட்டரை பார்த்தோன்னே அதாவது நெட்ல லெட்டர்ல இருக்க அந்த ஒரு டென் டு பிப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மோடி பார்த்தோம் மோடி கொஞ்சம் மிகப்பெரிய ஒரு ஷாக்கிங்கா இருக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு நாள் யோசிக்க முடியுமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்தியால கொண்டு வாங்க இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஸ்டேட்ல கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்றத பார்க்கும்போது உடனே மோடி வந்து டேரக்டா அதாவது குஜராத்தோட சிஎம் இருக்கு நரேந்திர மோடி வந்து டேரக்டா பிரசாந்த் கிஷோர் கூப்பிட்டு பேசுறாரு பேசும்போது ஃபைனலாக மோடி ஒரு விஷயம் என்ன தெரியும் இந்த பையன் கிட்ட அந்த பிகாஸ் அந்த மாதிரி பிரசாந்த் கிஷோர் ஒரு முப்பது வயசு கூட இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ மோடி என்ன ஐடியா பண்றாங்க இந்த பையன் கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு இவன் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கு ஸோ இவனை நம்ம கூட வச்சுக்கிட்டா நிச்சயமா வந்து நம்மளோட அரசியல் வாழ்க்கையே நல்லா இருக்கும் அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு நம்ம கட்சியும் டெவலப் பண்ற யூஸ் ஆகும் சொல்லி மோடி ஐடியா பண்றாரு அண்ட் ஃபைனலா வந்துட்டு மோடி வந்து அந்த டைம்ல வந்து செகண்ட் டைம் சிஎம் இருக்காரு ஓகேங்களா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் முடிஞ்சு டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் நைன் இந்த மாதிரி சமயத்தில் செகண்ட் டைம் அதாவது ரெண்டாவது அஞ்சு வருஷத்தை வந்து மோடி ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து கூட வந்துட்டு இவர் கட்சியில் வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் கூட வச்சுக்கிறாரு மோடி ஒரு ஆலோசகர் மாதிரி அண்ட் ஃபைனலா வந்து தேர்ட் டைம் வந்து குஜராத் எலெக்ஷன் வருது டூ தௌசண்ட் லெவன்ல மூணாவது எலெக்ஷன் குஜராத்துக்கு வருது அந்த தேர்ட் எலெக்ஷன் வரும்போது முழுக்க முழுக்க பிரசாந்த் கிஷோரோட ஆலோசனைகளை கேட்டால் வந்து மோடி நடக்கிறாரு பிகாஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்ல மூணாவது டைம் தேர்ட் டைம் வந்து ஒருத்தர் சிஎம் வராங்கன்றதுலாம் மிகப்பெரிய விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈஸியாக வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அஞ்சு வருஷம்ன்றது ஈஸியாக வந்து ஒரு எலெக்ஷன் வச்சு வந்துருவாங்க ரெண்டாவது அஞ்சு வருஷம்ன்றது நம்ம மிகப்பெரிய கிரிசம்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எதிர்கட்சி தரப்பில் நிறைய கேள்விகளாம் நமக்கு வைப்பாங்க ரெண்டாவது அஞ்சு வருஷம் சொல்கிறேன் பட் இதையும் தாண்டி தேர்ட் டைம் நம்ம வந்து சிஎம் ஆகிறோம் தொடர்ச்சியாக சிஎம் ஆகிறோன்றதுலாம் மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த டைம் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்துட்டு மோடி வந்து பிரசாந்த் கிஷோரோட ஆலோசனைகள் அப்படியே கேட்டு டூ தௌசண்ட் லெவனில் பண்ணுறது அண்ட் ஃபைனலாக பிரசாந்த் கிஷோர் சொல்லப்படுற அந்த விஷயங்கள் ஸோ அந்த ஆலோசனைகள்லாம் கேட்ட மோடி அப்படியே பண்ணி ஃபர்தராக தேர்ட் டைமும் குஜராத்துக்கு சிஎம் ஆகிறாங்க ஸோ அந்த டைம் தான் வந்து பிரசாந்த் கிஷோருக்கும் மோடிக்கும் இன்னும் க்ளோஸ் ஆகுறாங்க ஸோ ஓகே வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட் ஏதோ நம்ம நினைச்ச மாதிரி இந்த பாயிண்ட் ஒரு பெரிய ஸ்பார்க் இருக்கு அப்படின்னு மோடி தெரிய வருது அண்ட் ஃபைனலாக வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் மோடி வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக வச்சு பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் மோடி யார் நாடுறாருனா திருப்பியும் பிரசாந்த் கிஷோர் நாடுறாரு ஒன் ஃபைனலாக ஒன் செகண்ட் பிரசாந்த் கிஷோர் வந்துட்டு இப்போ மோடியோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு பிளஸ் நரேந்திர மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக ஆகும்போது உள்கட்சி பூசல்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது இல்லை ஒரு சில பேருக்கு பிடிக்காது இல்லை ஒரு சில பேர் எதிர்ப்பாளராக இருப்பாங்க பிகாஸ் வந்து ஒரு சிஎம் இருக்கிறது வர ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கிறது வர ஸோ எல்லாருமே ஏற்றுக்கணும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு கட்சியில் வந்து ஒரு கேண்டிடேட் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் ஆகிறாங்கன்னு சொன்னால் எல்லாருமே ஏற்றுக்கணும் இல்லையா ஸோ நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொந்த கட்சியிலே வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏற்றுக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில டாப்பிக்லாம் வச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு பிரசாந்த் கிஷோர் போய் மோடி நாடுறாரு ஸோ உள்கட்சி பூசல்னு சொல்லப்பட்ட அந்த ஒரு விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் அட் த சேம் டைம் இந்தியா ஃபுல்லாக போய்ட்டு இந்த பிஜேபியை ஸ்பெட் பண்ணுறதும் மோடி சம்ம ஸ்பெட் பண்ணுறதும் ஸோ இந்த ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு மாதிரி பல விஷயங்களுக்காக பிரசாந்த் கிஷோர் நாடுறாரு பிகாஸ் மோடிக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மோடி வந்து தேர்ட் டைம் வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் ஜெயிக்க வச்சிருக்காரு குஜராத்தில் ஸோ ஸோ அகைன் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டி வந்து ஒன்னா சேர்றாங்க அண்ட் ஃபர்தராக மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கும் மேற்பட்ட சீட்ஸ் வந்து பிஜேபி ஜெயிச்சு சீட்டில் உட்காறாங்க மோடி அவர்கள் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு ஸோ ஃபைன் இதுக்கப்புறமேட்டு பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு யோசிக்கிறார் நம்ம வந்து இந்தியா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நினைச்சோம் நம்ம நினைச்சா மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து உருவாக்கிட்டோம் ஸோ அந்த டைம்ல என்ன பண்றாங்க பிரசாந்த் கிஷோர் நிறைய விஷயங்க
இது பண்ற நிராகரிச்சிட்டாரு சோ மோடிக்கு வந்து நல்ல ஐடியா இல்ல கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் ஸ்லோவா பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் ஃபைனலா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து அங்க வந்து பிஜேபி இருந்து நான் வந்து வெளியே வராது பிரசாந்த் கிஷோர் இந்த ஐ பேக் என்ற கம்பெனி பிஜேபி இருந்து அப்படியே வெளியே வருது பட் ரூலிங் பார்ட்டி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அண்ட் ஃபர்தரா வந்து பிஜேபி வெளியே வந்த உடனே பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் வந்து இந்த ஐ பேக் கூப்பிடுறாரு அங்க ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது அந்த எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கிறாங்க அண்ட் ஃபர்தா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பஞ்சாப்ல இருந்து எலெக்ஷன் நடக்குது அந்த எலெக்ஷன்ல எதிர்கட்சி வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் கூப்பிடுறாங்க எப்படி நம்ம ஊர்ல டிஎம்கே வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் கூப்பிட்டாங்களோ சேம் அதே மாதிரி பஞ்சாப்ல ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது அந்த எலெக்ஷன் வந்து எதிர்கட்சி வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு அங்க ஃபர்தா வந்து அங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போறாரு எப்படி வந்து மோடி அவர்கள் வந்து பிஎம் அவர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல பண்ணாரோ சேம் அதே மாதிரி வந்துட்டு பஞ்சாப்ல அவர் வந்து சிஎம் ஆக்குற அதாவது அது வந்து காங்கிரஸ் பார்ட்டி அது சோ காங்கிரஸ் பார்ட்டில இருக்க ஒருத்தர் சிஎம் ஆக்குறன்னு சொல்லிட்டு பஞ்சாப்ல போயிட்டு சைன் பண்றாரு ஃபர்தா அந்த கட்சி வந்து ஜெயிக்க வைக்கிறாரு பஞ்சாப்ல பஞ்சாப்ல காங்கிரஸ் ஜெயிச்ச உடனே அந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுற அந்த கேப்டன் அமிர்த சிங் சொல்றப்பா அவர் தான் பஞ்சாபோட சிஎம் அவர் வந்து ராகுல் காந்தி கிட்ட சொல்றாரு இந்த மாதிரி பையன் வந்து ரொம்ப துடிப்பா இருக்கான் இவர் நீங்க கூட வச்சுட்டு அந்த மாதிரி டைம் வந்து சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் எலெக்ஷன்ல காங்கிரஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய தோல் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது சீட்டா வாங்கியிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல சோ இந்த பஞ்சாபோட சிஎம் சொல்றாரு நான் இவரோட இவரோட ஹெல்ப்ல நான் ஜெயிச்சேன் சோ இவர் வந்து நீங்க கூட வச்சுட்டு சொன்னீங்க அடுத்த அடுத்த எலெக்ஷன் நம்ம ஜெயிக்கிறது ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பஞ்சாபோட சிஎம் அமிர்த சிங் அவர் காங்கிரஸ் பார்ட்டியோட பஞ்சாப் ஹெட் அவர் அவர் வந்து ராகுல் காந்தி கிட்ட சொல்றாரு அண்ட் ஃபர்தர் ராகுல் காந்தி இந்த பிரசாந்த் கிஷோர் கூப்பிடுறாரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி லெட்டர் நிராகரிச்ச அந்த ராகுல் காந்தி வந்து அகெய்ன் பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு பேசுறாரு அண்ட் ஃபர்தர் பிரசாந்த் கிஷோரும் ராகுல் வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறாங்க என்ன அக்ரிமெண்ட் கேட்டீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ்ல நெக்ஸ்ட் எலெக்ஷன் வருது எப்படி வந்துட்டு பஞ்சாப் எலெக்ஷன் நடிச்சோம் பஞ்சாப் முடிஞ்சக்கப்போ உத்தரப்பிரதேஷ் எலெக்ஷன் வருது ஸோ உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து ஒரு பிஜேபி கோட்டன் கூட சொல்லலாம் பிகாஸ் நிறைய பேர் பிஜேபி ஜெயிச்சிட்டு இருக்காங்க பட் ஒன்ஸ் அப்பா ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் வந்து காங்கிரஸ் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு டைமும் கூட காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் வீழ்த்திட்டு பிஜேபி வந்துச்சுன்றது ஒரு உண்மை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ திருப்பியும் நம்ம விட்டு அந்த அரியணை ஏறணும்னு சொல்லிட்டு காங்கிரஸ் பார்ட்டி வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறாங்க பட் அது என்ன விஷயம் கேட்டீங்கன்னா காங்கிரஸ் பார்ட்டி தோக்குறாங்க அந்த எலெக்ஷன்ல இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் பிரசாந்த் கிஷோரோட இந்த ஒரு ஹிஸ்டரி சொல்ல முடியாது கடந்த ஒரு பத்து பதிமூணு வருஷங்களாக பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து ஐபா கம்பெனி தோத்து போன ஒரு எலெக்ஷன் சொன்னால் அது உத்தரப்பிரதேஷ் எலெக்ஷன் தான் ரஷ்யா வந்து எங்க அவங்க மிஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ்ல வந்து எலெக்ஷன் கேம்பெயினிங் போயிட்டு இருக்கும் போது எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருக்க அந்த பிரச்சாரங்கள் போயிட்டு இருக்கும் போது பிஜேபி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் நடத்துறாங்க பாகிஸ்தான்ல ஸோ அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் நடத்தும் போது உத்தரப்பிரதேஷ்ல பிஜேபியோட வேலு வந்து ஏற ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இதை பார்த்தோம்னா காங்கிரஸ் டக்குன்னு ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபியர்னு கூட சொல்லாம ஒரு லைட்டாக ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஃபியர் ஆகி யாருக்கிட்ட போய் கூட்டணி வைக்க வேணாம்னு சொல்லி பிரசாந்த் கிஷோர் சொன்னாரோ அவங்ககிட்ட போய் கூட்டணி வச்சிட்டாங்க அண்ட் ஃபைனலாக மிகப்பெரிய தோல்வி அடைஞ்சாங்க அண்ட் பிரசாந்த் கிஷோர் சொன்ன ஒரு விஷயம் இதுதான் நான் வந்து அவங்ககிட்ட கூட்டணி வைக்க வேணாம்னு சொல்லி காங்கிரஸ் பார்ட்டி கிட்ட சொன்னேன் பட் காங்கிரஸ் பார்ட்டி கேட்காம அவங்ககிட்ட போய் கூட்டணி வச்சு அதனால தான் வந்துட்டு உத்தரப்பிரதேஷ்ல காங்கிரஸ் தோத்தாங்கன்னு சொல்லி ஃபர்தா பிரசாந்த் கிஷோர் வழக்கம் கொடுத்தாரு அண்ட் ஃபைனலாக வந்துட்டு இப்போ ஒரு கேள்வி வரலாம் அவர் வந்து நார்த் இந்தியா மட்டுமே தான் அவருக்கு சுற்றிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து சவுத் இந்தியாவில் எதுவுமே பெருசாக பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சவுத் இந்தியாவிலும் பண்ணியிருக்காரு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி போன வருஷம் சிஎம் ஆனார் அது ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் இருக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா சேம் இதே மாதிரி ஜெகன்மோகன் ரெட்டியோட ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸும் பிரசாந்த் கிஷோர் ஐ பக்கம் சேர்ந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டு ஃபைனல் அந்த அக்ரிமெண்ட் மூலமாக தான் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து சிஎம் ஆர் அண்ட் ஃபர்தர் வந்து இப்போ பிரசன்ட்ல வந்துட்டு நடந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் ஐ பேக் கம்பெனியும் ஏதாவது ஒரு பொலிட்டிகல் பார்ட்டியும் அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல அக்ரிமெண்ட் போட்டுருக்கீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து மம்தா பானர்ஜி அவங்களோட கட்சிக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க அண்ட் ஃபர்தர் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து டிஎம்கே கூட அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து இந்த மாதிரி விஷயம் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு எந்த கட்சியும் சார்ந்த ஒரு கிடையாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது ஒரு கட்சியில் இருக்கா என்ன கட்சின்னு கேட்டீங்கன்னா பீகார்ல இருக்க ஜனதா தள் சொல்லப்படுற அந்த ஒரு கட்சியில் பிரசாந்த் கிஷோர் இருக்காரு அதாவது அகில
அண்ட் நீங்க வேணா ஃபாலோ பண்ண வச்சுக்கிறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல Facebook Instagram ஓட ஐடி லிங்க் தரேன் நீங்க அங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்புறன்ற பட்சத்துல Facebook Instagram ல நீங்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சுக்கலாம் அண்ட் गाइस நான் டெய்லி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ